Senatore Paragone, perché ricordiamoci che Gianluigi, oltre ad essere, ad essere un collega, ad essere una, un informatore, un giornalista validissimo, eh, oggi è un senatore della Repubblica. E, insomma, è uno dei pochi che fuori dal coro veramente si sta battendo per tutti i diritti dei cittadini italiani. Io questo lo devo riconoscere a Gianluigi, è l'unico che è riuscito a mantenere la barra dritta su alcune questioni, come questa della quale abbiamo dibattuto oggi Gianluigi. Oggi abbiamo dibattuto di questo fatto, cioè c'è, c'è ormai una prova, l'abbiamo, l'abbiamo sviscerata prima, la determina dell'AIFA, tutti i documenti, eccetera, che ci dice che queste sostanze sono sostanzialmente sperimentali e che è di là da venire, forse a dicembre del 2023, ecco qua lo stiamo leggendo, si confermerà o meno l'effetto efficacia e la sicurezza di questi vaccini. Ecco Gianluigi, in presenza di documenti di questo genere, in presenza anche della risoluzione del Consiglio d'Europa che dice appunto in questo senso che il vaccino non può essere obbligatorio, breve, breve, questo, voto, uh, questo voto in Parlamento, insomma tu sei, sei non solo sei un giornalista ma, ma sei anche un senatore, che hai visto le facce dei tuoi colleghi, con quale faccia hanno messo questa... Questo, questo voto, io non lo so, d- d- dici qualcosa, d- dacci il tuo parere su sta vicenda che a me fa venire veramente la, 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 la brividi dietro la schiena. Allora, eh, due, due cose, perché hai affrontato due questioni, quindi dimmi da dove vuoi Dove cominciare. vuoi, dove, seconda... vuoi, dove vuoi. Allora, cominciamo dalla, dalla più facile, cioè il, il Parlamento è, è un Parlamento di persone che ormai si è rassegnato al pensiero unico, ci sono poche variazioni al tema, ma le variazioni al tema sono sempre variazioni rispetto ad un tema che è un tema secondario. Cioè, quando noi ormai capiamo che tu non devi disturbare il manovratore e quindi non ti puoi opporre a ciò che dice l'Europa, a ciò che dice perché ti dicono questo lo facciamo perché ce lo dice l'Europa, questo lo facciamo perché ce lo dice la finanza, questo lo facciamo perché ce lo dice un Dio. Quest'altro lo facciamo perché lo dice la scienza, allora alla fine che cosa ti resta? Ti resta da discutere delle strisce pedonali piuttosto che della lettera di scuse di Di Maio. Eh, cioè, tu capisci che noi intavoliamo delle discussioni sul nulla, perché le questioni primarie di fatto sono blindate. Ora io non so a Milano chi sceglieranno, però dopo aver scelto il centro-sinistra, Sala, uomo molto vicino agli ambienti della, di una certa sensibilità finanziaria, ora pare che il centrodestra voglia prendere un alto dirigente di Big Pharma, di Feder Pharma. Ecco, vuol dire che la politica a cosa si riduce? Si riduce a, una, boh, a un casellante, credo, o poco altro. E allora quando tu devi affrontare i temi veri, loro scappano. Scappano perché ci vuole coraggio a dire determinate cose perché se tu le dici devi affrontare intanto la, la, l'etichettatura che ti affibbiano di volta in volta sì. novax complottista negazionista eh, nostalgico se dici che vuoi tornare alla tua moneta e se provi poi a dire che magari sei costituzionalista nel senso che sei non studioso della costituzione ma eh, che ti ritrovi dentro e, e richiami lo spirito della Costituzione, allora lì hanno paura e cambiano strada. Quindi eh, il voto in Parlamento non mi ha sorpreso, perché, ripeto, non trovo persone che eh, abbiano veramente il coraggio di sfidare il cosiddetto mainstream, il cosiddetto pensiero unico. E arriviamo quindi alla prima parte che tu hai sollevato. Ora, che siamo e che si sia in una fase di sperimentazione è ammesso da tutti ed è facilmente probabile. Le case farmaceutiche perché non hanno voluto rendere pubblico il contratto? Perché loro dicevano, noi siamo in una fase di sperimentazione. Quindi se voi governi volete il vaccino, ho chiamato convenzionalmente vaccino, perché non sapete come affrontare il tema... Noi ve lo diamo, però ci dovete esentare completamente da qualsiasi responsabilità. Quindi nessuna malleva, cioè nessuna responsabilità per noi, quindi malleva totale, nessuna pubblicizzazione dei contratti. Noi dobbiamo essere salvaguardati. Il governo di contro che cosa fa? Ti dice, ma io non rendo obbligatorio il farmaco, se non nella fase 
che è contestabilissima del, de, del personale medico sanitario perché altrimenti dovrei avviare tutta una serie di questioni che su, di solito vengono eh, avviate quando sei in presenza di un vaccino effettivamente obbligatorio quindi per esempio dovresti avere anche un portafoglio una dote di, di bilancio per fare fronte ad eventuali danni da vaccino e questo non c'è nel caso di specie quindi allora che cosa stanno, stanno escogitando? Sapendo che siamo in sperimentazione, il, il vaccino, tra virgolette, non è obbligatorio, ma crei la corsa a vaccinarsi perché altrimenti hai paura di non essere libero. Questo è quello. I, i ragazzi, io sto sentendo alcuni ragazzi, o anche persone della mia età, che ti dicono, senti, ma me, mi mettessero dentro pure l'acqua del radiatore purché mi facciano uscire. Allora, se tu la pensi così, cioè se tu arrivi a pensare mm. ma mettimi dentro anche l'acqua del radiatore purché mi dai la libertà, vuol dire che hai già creato il presupposto che la libertà non ti è più garantita dalla Costituzione, ma ti è garantita da un passaggio che è quello del cosiddetto Green Pass, dove tra l'altro anche lì non mancano le criticità a livello costituzionale. Se, lo, se il vaccino non è obbligatorio, ma perché io devo vincolare la mia libera circolazione o la mia libera attività di fare impresa o addirittura al, al diritto al lavoro rispetto a un vaccino? E se non è il vaccino perché non ti vuoi vaccinare oppure non sei in lista, che, che ne so? Ti devi sottoporre ad un tampone che però è a tue spese oppure ad un eh, sierologico che è a, è a tue spese. E allora qui hai anche una simmetria, vuol dire che tu puoi circolare a seconda della tua disponibilità di budget. Io conosco persone che avevano prenotato per adesso un volo per, per la Sicilia con una low cost e eh, non potendo fare il, il vaccino, una persona non volendolo fare, tra l'altro, che è libera. Per, se non c'è obbligatorietà vuol dire che io sono anche libero di farlo o non farlo, giusto o no? Certo. Quindi che cosa ha fatto? Certo. Ha detto, io non, non mi faccio il vaccino, mm. il biglietto ce l'ho, però devo spendere eh, un, un certo, una certa cifra, un cinquantina di euro, sessantina, per fare al volo il, 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 tampone, eh, sì. il tampone. E allora, scusa, praticamente gli è costato più, quasi più il tampone che non il viaggio da ritorno con la low cost. Ah, ma se uno prenota con le low cost e mm. perché magari è, è in una fase di, di, di budget un po' più ridotta Certo, ma io ti voglio fare una domanda però, perché tanto adesso stanno facendo passare quello che tu dici è corretto tant'è che stanno obbligando psicologicamente le persone a vaccinarsi anzi adesso dicono hai visto sta, stanno calando i, i, i ma anche l'anno scorso ma, ma no l'anno scorso sono calati calando. molto di più di adesso molto di più cioè, ce n'erano molti meno l'anno scorso di adesso quindi questa infatti che cioè, è un'altra di quelle minchiate cioè, che fanno cioè, passare proprio per, per vabbè, verità no, una fake news eh, guarda, eh, es esattamente come, come adesso il Movimento 5 Stelle che sta dicendo abbiamo sconfitto Benetton Cazzo, io la prossima volta che rinasco voglio rinascere Benetton, perché se faccio crollare un ponte o se creo la tragedia ad Avellino con decine di, di morti, lo Stato mi dà pure i soldi. Sì, sì. Ma ragazzi, ma stiamo... No, 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 vabbè. E, e, que però, però... e questi hanno la faccia di tolla da dire abbiamo riportato le autostrade nella disponibilità pubblica? No, ma vabbè. porca miseria. No, però io ti faccio una domanda, perché tu poi adesso lì ci, ci sei, comunque dentro al Parlamento, tu con... io... Tutto quello che sta accadendo, che tu racconti, eh, noi ti vediamo tutti i giorni, rilanciamo anche, anche i tuoi video perché effettivamente sono assolutamente condivisibili e, e poi abbiamo il piacere anche di averti live ogni tanto, però Gianluigi, tu ci sei dentro, io credo che la gente, almeno quelli che incontro io, ma credo anche tu, mi chiedono sempre la stessa cosa, ma dentro al Parlamento, ma chi c'è? Cioè, ma ci sono teste vuote? Ma è stato un progetto di metterci dentro le teste vuote per poterle poi governare? Perché come si può approvare no, cose? Io... Non lo so, Gianluigi, perché la gente no, dice io, ma io come no, si io, possono io, approvare no. cose del genere? Com'è possibile no, allora... che venga approvato, ad esempio, l'ultimo, quello di cui dis abbiamo discusso oggi, l'obbligo vaccinale, anche se solo per una categoria, ma sono uomini anche loro, uomini e donne anche loro, insomma, voglio dire su un qualcosa di sperimentale tu lo obblighi addirittura alle persone che dovrebbero curarci e quelli zitti cioè 
allora, che cosa c'è dentro, dentro la testa voi... di questa gente? Credo che voi abbiate mandato anche il, il mio intervento che ho fatto quel giorno al, al Senato. Eh certo che l'abbiamo mandato, detto, certo. E glielo ho detto. Io ho detto. Io voto no alla obbligatorietà anche per il personale medico-sanitario. Perché se cominci così, hai creato il primo bug. Cioè tu stai dicendo che per una certa categoria professionale il vaccino è obbligatorio. Ora, perché fra due mesi, quattro mesi, cinque mesi magari a settembre sì. non se ne esce fuori uno e mi viene a dire uh, beh, devono riprendere le scuole quindi tutto il personale che lavora nel trasporto pubblico si mm. deve vaccinare sì certo ma addir- eh, a- 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 addirittura la- si pensa stessa. addirittura prima discutevamo con l'avvocato Ozzesan si pensa addirittura ai bambini che è un'atrocità mh, str- mh, pazzesca no guarda io, no, io, io penso che l'obbligatorietà sui bambini non la faranno mai Mai perché l'unica rivolta, vedi, i maschi sono dei gran chiacchieroni, sì. ma le donne, sì, se si le, donne hanno, le donne hanno il coraggio della rivoluzione, sì, sì, vedi, sono mamme. Le, donne si impegnano, le donne si impegnano poco in politica, fanno fare al maschio il re leone della situazione, sì, le donne sì. si impegnano poco in, in politica, perché sanno che la politica è un po' più per re leone. Se ti sentono le donne, Gianluigi, se ti sentono le donne, stai zitto, perché non hai capito, non hai capito sei stato distratto. No, 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 le donne distratto. a noi lasciano fare Re Leone sì. perché sanno, le donne, che quando la battaglia è vera dicono sì. spostati un attimo, perché sì, voi siete sì. dei chiacchieroni, sì, sì, adesso sì. la rivoluzione la prendiamo in mano noi. Sì, è vero, e qua, ecco, perché ti dico, ecco perché ti dico che le donne e sui bambini non faranno l'obbligo vaccinale eh. perché se le madri scendono in piazza eh. non è come quando scendiamo noi cacciaroni sì. se le madri scendono in piazza sono cazzi del palazzo sì, sì, ma ha ragione, ma infatti Francesco faceva una battuta proprio per dire che le donne, no, 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 era no, una battuta. Sì, ma a no, parte no, la battuta, non, ha... non è che ha ragione lui, no, eh. io ho detto la mia e rimango della mia idea. Detto, però, però io credo che invece... Io... E, e, fa, e fammi, no, fammi, fammi, fammi capire, perché quale sarebbe... Nel quale senso sarebbe che le donne, le donne credo che si stiano vaccinando quanto gli uomini, no? Ma io penso proprio di no, Francesco. Ma credo darti... di sì, cioè non ma so io ho delle informazioni nel mondo della scuola. Che che non è che sì, siano che... le donne normalmente le contrarie fresche. al vaccino. Però non è adesso questo no, il punto. So... No, no, attento, ma una donna, mm. una donna, sì. tra l'altro, eh, si vaccina, io sto sentendo un sacco, allora il grosso delle mail che mi arrivano sul tema sono di donne, mm. punto primo. Non sì. so voi, ma io ti dico che sono... Sì. In secondo luogo ci sono delle donne separate, ok? Eh, oppure alcune che hanno problemi in casa di budget e quindi nel, nel mondo del, del, della sanità sono state costrette a vaccinarsi perché non potevano perdere neanche un euro. È vero, questo è verissimo, verissimo, okay? verissimo. Questo è il ricatto. Perché devono portare quindi, da mangiare ai propri figli e non hanno nient'altro quindi, e quindi hanno dovuto farlo. Quindi è vero. Quando, quando dici se ti sentono le donne, diciamo che ti è scappato il piede sulla frizione, ma stai dicendo una cazzata. Eh, perché le donne <ride> sono vediamo, molto, vediamo molto, sì, molto, sì. molto più cattute degli uomini. Sì, è vero, è vero. Ripeto, agli uomini fanno fare la politica... E sono le donne che invece ti dicono quando ci sono i temi veri devi passare sul mio corpo. Ma non è che lo dicono tanto per dire, lo fanno. Sì, sì, è vero. Lo fanno.